Esse foi um dos grandes encontros da vida. Caravana cigana, pra gente significa muito. Vida longa. Só queria só frisar aqui, eu sei que pode ser, pô, sei lá, bobeira, mas a gente só tá aqui em torno do blues mesmo, assim. a gente não tá aqui pra tocar mais nada. A gente gosta muito do que a gente faz, a gente tá bem obrigado. E é muito bom saber que tem gente que se arruma em torno dos outros, assim. É, a galera hoje tem muita disposição para coisa ruim, sabe? E é muito legal ver vocês aqui com a gente, na disposição de ver música, a nossa música, que pra gente é bom, claro, né? Mas... Nada disso seria possível sem, sem a presença de vocês. E hoje vocês mandaram ver pra caralho, assim, foi mal palavrão. Cara, quando a gente viu a fila na porta, a gente quer inclusive pedir desculpa se alguém teve transtorno pra entrar, se alguém não conseguiu entrar. Esse é o lançamento do dia, que vai ter muito mais show por ali. E é muito importante a presença de vocês. Sem isso a coisa morre mesmo. É muito legal pra gente ver aqui com a gente a presença das figuras que incentivaram a gente mesmo sem saber. Ver a presença de vocês aqui, que porra. Estão aqui só para ver a gente, cara. Vocês saíram de casa e largaram o conforto dos seus lares, ou o desconforto dos seus lares, vai saber. E estão aqui para ouvir Deus. Para ouvir o Lúcio Marcos, que ele abre a guitarra. E o meu bom é muito bom. Honra nossa, extrema honra nossa. Essa posição na banda que é uma posição muito delicada, muito importante. E já teve a presença de Eva Machel aqui, alegrando a gente, caminhando. E hoje a gente mais uma vez conta com um cara que é nosso professor e não sabe. Pedro Leão. Eu sou o Marco Lacerda. Para mim é uma honra apresentar essa banda. Vou dizer o seguinte, vou dizer o seguinte, é, alguns anos atrás, é, teve uma galera que sofreu muito para viver, assim, direitos privados, liberdade, coisas básicas, assim, foi um povo escravizado. E em algum território desse mapa todo aqui, mais ao norte, tiraram o que eles tinham de mais importante e tradicional, assim, que eram os tambores, né? E pela ausência desses tambores, é, a gente chegou aqui hoje. A gente tem esse gênero musical que, antes de tudo isso, é um sentimento graças a toda essa privação, toda essa história. Então, assim, pra gente exige muito respeito tocar o que a gente toca. Né? Lá atrás, os caras disseram, a gente vai tomar o tambor de vocês. A gente vai capar vocês. Isso não aconteceu. O revés disso é o blues, essa coisa maravilhosa que reúne a gente aqui. Essa semana eu estava lendo uma matéria que mexeu demais comigo, assim, que era uma figura líder religiosa que foi obrigada a destruir ali o seu templo por gente que tomava a palavra de Deus como posse, assim. A Laura Gerardo que respeita todas as manifestações religiosas, todas. E me marcou muito o fato de que um deles dizia repetidamente assim, a gente vai tomar o tambor de vocês. Não vai tomar não vai tambor aqui, acabou o tambor. Cara, quantos anos depois isso? Quantos anos depois? Essa ignorância, esse desrespeito, isso me fez um mal do caralho, assim. Nessa hora eu senti um orgulho no peito muito grande de ter conhecido esse moleque aqui, porque ele traz pra gente a ancestralidade que a gente respeita também. Então eu queria pedir uma salva de palmas especial em nome do povo de Axé. Só queria dizer que todo tipo de respeito e preconceito em nós, Rolando Zelensky. E é por isso que a gente vai tocar essa música aqui agora. 
aqui para tocar para vocês, a gente espera que vocês gostem. De novo, muito, muito, muito obrigado pela presença, que é o mais importante. Queria só dizer, né, a gente tem que dizer, a gente está aqui por isso. A Rádio Elétrica está lançando o disco hoje. Lá embaixo vocês vão encontrar o nosso pequeno camelô, nosso pequeno comércio informal. A gente espera que o Rafa não baixe aqui para bater em trabalhador. E, cara, tá lá. Quem quiser levar um pedaço da gente para casa, claro, vai ajudar. Mas eu acho que vocês vão curtir a arte muito bem feita, muito cuidada pela Fran. É uma foto fantástica da Brapa. É um evento especial para a gente lançar esse disco. Vocês ainda vão ter a oportunidade de comprar uma camiseta ou um adesivo. Olha, Isso aí é dita, né? É, a gente está tentando. Muito obrigado, gente. Até a próxima. Botubar, cada um de vocês. Eu queria muito que essa noite não acabasse. Uma hora e meia para sete anos é muito pouco, né? Mas às vezes a gente tem que percorrer longas distâncias para dar o um primeiro passo. Obrigado por dividir isso aqui com a gente, viu? Demais. <risos>